வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு கடகராசிக்கு உண்டான இரத்தினங்கள் என்னென்ன அதாவது கேன்சர் அந்த ராசிக்கு உண்டான ஸ்டோன்ஸ் என்னென்ன ஸ்டோன்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி சரியான புரிதல் இல்லாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அந்த பதிவில் போயிட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குங்க எதனால் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் போடணும் எதனால் அதனால் என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது ஜாதகத்துக்கும் ஸ்டோன்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் தயவு செஞ்சு அதை ஒரு டைம் பாருங்கள் இப்போது கடகராசிக்கு உண்டான ரத்தினங்கள் என்ன ரத்தினங்கள் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டோன்ஸ் போடணும் மூணு ஸ்டோன் இல்லைனாலும் என்னென்ன ஸ்டோன்னு சொல்கிறேன் எது தேவையோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் லைஃப் ஸ்டோன் கண்டிப்பாக போடணும் ஒன்று லைஃப் ஸ்டோன் இன்னொன்று லக்கி ஸ்டோன் இன்னொன்று பாக்கிய ஸ்டோன் லைஃப் ஸ்டோன் உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக லைஃப்காக ஒரு ஸ்டோன் லக்கி ஸ்டோன் உங்களுக்கு லக்கை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு ஸ்டோன் பாகிய ஸ்டோன் உங்களுக்கு பாகியம் அதாவது கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பொருளே கிடைக்காமல் இருக்கிறது அதுதான் பாகியம்னு சொல்லுவாங்க சொல்லப்போனால் அந்த குழந்த பாக்கியம் கல்யாணம் பாக்கியம் வீடு கட்டுற பாக்கியம் அதெல்லாம் வந்து பாக்கியம் அதெல்லாம் அப்போ அந்த பாக்கிய ஸ்டோன் போட்டிங்கன்னா அந்த பாகியம் உங்களுக்கு வரும்னு கிடைக்கும் சரி லைஃப் ஸ்டோன் கடகராசிக்கு என்ன முத்து இதுதான் கடகராசிக்கு உண்டான லைஃப் ஸ்டோன் முத்து முத்து வந்து ஒரு ரெண்டு கேரட்டில் சில்வரில் வலது கை மோதிர விரல் அல்லது சுண்டு விரல் மோதிர விர மோதிர விரலில் போடுறது பெஸ்ட்டு ரிங் ஃபிங்கரில் சரி லக்கி ஸ்டோன் என்ன லக்கி ஸ்டோன் கடகராசிக்கு கோரல் பவளம் பவளம் ஒரு மூணு கேரட்டில் கோல்டு இல்லைன்னா சில்வரில் ரிங் ஃபிங்கரில் போட்டுக்கலாம் அதாவது இந்த பவளமும் முத்துவும் ஒரே மோதிரமாக கூட செஞ்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பழது கையில் ரிங் ஃபிங்கரில் சரி பாக்கிய ஸ்டோன் பாக்கிய ஸ்டோன் வந்து எல்லோ சஃபேர் அதாவது புஷ்பராகம் புஷ்பராகம் கோல்டில் வசதி இருந்தால் கோல்டில் இல்லைனா சில்வரில் ஆள் காட்டி விரல் வலது கை ஆள் காட்டி விரலில் போடணும் சரி எந்தெந்த ராசிகள்லாம் வந்து முத்து போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேஷம் கடகம் விருச்சகம் மீனம் சிம்மம் துலாம் தனுஷ் இந்த ராசிக்காரங்களும் முத்து போடலாம் ப்ரிஃபரபிள் சரி யார் யார் போட வேண்டாம் ஆக்சுவலாக முத்து எல்லாருமே போடலாம் இருந்தாலும் அழகுக்கு நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க இதில் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோவா கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு நேச்சுரல் ஜெம் ஸ்டோன் அதனால் எல்லாருமே போடலாம் ஆனால் இந்த மேற சொன்ன ராசிகள் மேஷம் கடகம் விருச்சகம் மீனம் சிம்மம் துலாம் தனுசு இவங்கெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் இவங்களுக்கு அதுவும் கடகராசிக்கெலாம் பட்டைகளம் சரி கடகராசிக்கு இந்த முத்து போடுறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் வந்து சேரும் என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயில் அதிகமாகும் லைஃப் ஆயில் ஆயில் குளம் அதிகமாகும் அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது பாவம் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பாவம் வந்து விலகும் அப்படின்னு ஒரு அதிகம் முத்து போடுறவங்களுக்கு அதுக்காக நான் முத்து மோதிரை போட்டுட்டேன் இனிமேல் பாவங்களாக பண்ணி தள்ளலாம் அட்வான்ஸ் புக்கிங்கில் போகலாம் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது மைனர் கொஞ்சம் ஒரு படத்தில் இந்த ரேப்புக்கு நான் ஏற்கனவே பணம் கட்டிட்டேன் பஞ்சாயத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் முத்து ஸ்டோன் வந்து போட்டிருக்கேன் அதனால் தெருவில் நாயை கல்லை கொண்டு அடிக்கலாம் பறவை ஏர் கண் வச்சு சுடலாம் ஓனாக வெளியில் இருக்கிற ஓனாக நான் கல் வீசி கொண்டு அடிக்கலாம் இல்லை சுருக்கு போட்டு பிடிக்கலாம் 
அப்படிங்கிற பாவம்லாம் செய்யாதுங்க மிருகங்களை வதைக்கக்கூடாது எந்த அடுத்தது உங்க வீட்டில் ஏதாவது கால்நடைகள் மாடு கோழி அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது விருத்தியாகும் ஒன்று நிறைய விருத்தியாகும் சரி அடுத்தது மன ரீதியான பிரச்சனைகள் மன குழப்பம் மன இயக்கம் மன அழுத்தம் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகும் ரிலீஃப் ஆகிட்டு மனசில் ஒரு நிம்மதி ஒரு அமைதி மன அமைதி மனசில் ஒரு உற்சாகம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த ஒரு நிலையிலையும் இங்கே அமைதியாக இருக்கிறதுனால மன அமைதி இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் உணர்ச்சோச படுறது வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் திடீர்னு ஒருத்தனா திடீர்னு ஒரு கோபம் அப்படியே சாந்தமாக என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் உங்களை கூல் கூல் டவுன் காம் அப்படியே வச்சுருக்கும் அதனால் டக்குன்னு யார்கிட்டையும் கோவப்பட்டு பேச மாட்டேங்க அதனால் பல நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா திடீர்னு அவனையே பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவனையே பார்த்து டக்குன்னு போடா வெண்ணை அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு ஒரு சப்போர்ட் அவங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்காது நீங்கள் அவனை எதுவுமே சொல்ல சரிங்க பரவாயில்லைங்க என்னமோ பண்ணிவிடுங்க விடுங்க அப்படின்ட்டு விட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உங்களுக்காக வந்து நிற்பான் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் போது நீங்கள் எப்பயுமே கூல் காமாக இருக்கீங்க கேப்டன் தோனி மாதிரி சரி அடுத்தது கலைகளில் ஆர்வம் அதிகமாகவும் டான்ஸ் பாட்டு ஏதோ ஒன்று மியூசிக் ஓவியம் அந்த மாதிரி கலைகளில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாகவும் அதை நீங்கள் வந்து எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்க அதில் வந்து ஒரு நிபுணத்துவம் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுது அதே மாதிரி முத்து போட்டிருக்கிறவங்க கடல் கடந்து பயணங்கள் அமைவதற்கான வாய்ப்புகளும் வரும் அப்புறம் முத்து மோதிரம் போடுறவங்க முகம் கவர்ச்சியாக கவர்ச்சியாக மாறும் ஃபேஸில் வந்து ஒரு பொழிவு கிடைக்கும் வேறு எந்த க்ரீமுமே போட தேவையில்லை முத்து மட்டும் நீங்கள் ரிங்கு போடுறதாலே அதுலேருந்து வர ரேடியேஷன்ஸ் அதுலேருந்து வர எனர்ஜி கிடைக்கிற எனர்ஜி உங்களை ஏன் முகம் பொழிவாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும் மன அமைதி கிடைக்கும் மன சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு முகம் பொழிவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ வசீகரமான தோற்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த கடகராசியில் இருக்கிறவங்க யாருக்காவது புத்திர தோஷம் புத்திர பாக்கியம் இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த மோதிரம் போட்ட பிறகு பாருங்க உங்களுக்கு புத்திர பாக்கம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து இந்த கடகராசிக்காரங்க முத்து போடுறதுனால கடகராசி மட்டும் இல்லை மற்ற எந்த ராசியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் புது புது ட்ரெஸ்ஸு புது புது ஜுவல்ல ஜுவல்லரி வாங்குறதுக்கான ஆர்வம் இருக்கும் அதே மாதிரி வாங்கவும் செய்வீங்க உங்களுக்கு தானாகவே வந்து சேரும் செல்வம் சேரும் முத்துக்கு வந்து அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறது இது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டோன் இது நெகட்டிவ் எனர்ஜி கிடையாது நெகட்டிவ் எனர்ஜி இதுலேருந்து வராது இதில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் சரி அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோபம் அதிகமாக வர்றவங்க அதான் மனசு அமைதியாக கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு கோபம் வரும் இந்த கோபம் அதிகமாக வர்றவங்க கோபம் வந்தால் என்ன பண்ணுறோன்னு என்ன பண்ணுறோம் செய்கிறோன்னு கட்டுப்படுத்த முடியாதவங்க இது முத்து போடலாம் கடகராசிக்காரங்களும் சரி மற்ற ஆளும் சரி போடுங்க கோபம் உங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதாவது மனசு அமைதியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு கோபம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஞாபக சக்தி அறிவு கூர்மை மாணவர்களுக்கு வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து புத்தி கூர்மை நல்லா கவனிப்பாங்க நல்லா படிப்பாங்க நல்லா படிக்கும் போது நிறைய மார்க்ஸ் வரும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தன்னம்பிக்கை அதிகமாகும் அதனால் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் சரி சொந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோடு அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதனால் மேலே மேலே முன்னுக்கு வருவாங்க செல்ஃப் எஸ்டீம் அதாவது சுய மரியாதை அதாவது நம்ம 
நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லா ஒர்க்லையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க மேலே மேலே முன்னுக்கு வருவாங்க வெற்றி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அடுத்து திருமணம் மாணவங்க திருமண பந்தத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் அந்யோன்யம் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஆனும் புரிதல் இருக்கும் இந்த முத்துங்கிறது யாருக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோசகர்கள் மேடை பேச்சாளர்கள் அப்புறம் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் டாக்டர் மனோதத்துவ டாக்டர் இந்த சைக்காட்ரிஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த முத்து வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பேர் புகழ் வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரும் அதுக்கான பவர் இருக்கு இருக்கு பவர் இருக்கு அப்படின்னா எதை வச்சு நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோன் வந்து உங்களுக்கு சன்லேருந்து ரேஸ் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி உங்கள் உடம்புக்கு சப்ளை பண்ணும் அந்த நரம்பு வழியாக இந்த விரலில் போடணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நரம்பு வழியாக அந்த ரேஸ் வந்து போகும் சூரியன்லேருந்து வர விட்டமின்ஸ் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கு கிடைக்கும் அப்போது எல்லா எனர்ஜியும் சரியாக கிடைக்கும் போது நீங்கள் சரியான திங்கிங் உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது சரியான முறையில் யோசிப்பீங்க என்ன வேலையை எப்படி செய்யலாம் என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தெளிவாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் தெளிவாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்ததும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேரும் இதுதான் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் சில பேர்லாம் இது மூட நம்பிக்கை அது இதுவாங்க நீங்களே படித்து பாருங்கள் நெட்டில் நிறைய இருக்குது வீடியோஸ் இருக்குது சைட்ஸ் இருக்குது இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன எதனால் இது வந்து போடுறாங்க செலிபிரிட்டிஸ் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கண்டு எல்லா கடையிலையும் போய் வாங்கிடாதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ராடு வேலை பண்ணி வச்சிடறானுங்க கண்ணாடியில் கிளாஸில் ஸ்டோன்ஸ் செய்கிறது கிளாஸில் அது ஸ்டோன் எப்படி சொல்ல முடியும் கிளாஸில் வந்து அதை கட் பண்ணி ஷேப்பாக கட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டோன்னு விற்றுறாங்க அப்புறம் பிளாஸ்டிக்கில் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு விற்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயும் போயிட்டு ஏமாந்துடாதீங்க நானே நிறைய வாங்கி ஏமாந்துருக்கேன் ஆன்லைனில் வாங்கி ஏமாந்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு நான் போட்டிருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் நான் பர்ஃபெக்டாக ஒரே ஒரு கடையில் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் ஜெய்ப்பூரில் இருந்து ஒர்க் ஆகுது எனக்கும் ஒர்க் ஆகுது நான் கொடுத்த எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆச்சு அதனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது நகைக்கடை இருக்கும் அங்கே கூட போய்ட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அது ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஸ்டோன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட்டுன்னு சொல்லுங்க முடியாது பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயம் ஏன்னா அது போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஒரு மூணு மாதம் குறைஞ்ச பட்சம் மூணு மாதம் ஆகும் ஒரு ஸ்டோன் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா போட்டதும் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாட்டு வர மாதிரி பணக்காரன் ஆக முடியாது ஸ்டோன் போட்டு ஒரு மினிமம் மூணு மாதம் ஆகும் ஏன்னா அந்த ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கு சப்ளை ஆகணும் அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அந்த ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அதிகபட்சம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டோன் போட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த முத்து போடுறதுனால உடல் வியாதிகளுக்கு ஏதாவது நன்மை கொடுக்குமா சரி பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு சில வியாதிகளுக்கு இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா சரியாகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தே ஆகணும் இந்த ஸ்டோனுடைய எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் எனர்ஜி அதாவது ஒரு அதுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் வந்து இது சப்ளை பண்ணும் சீக்கிரமாக சரியாகிறது ஆனால் மருந்து கண்டிப்பாக எடுக்கணும் டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணணும் ஓகே ரத்த கொதிப்பு கல்லீரல் பிரச்சனைகள் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் இதய கோளாறு மலச்சிக்கல் அப்புறம் உடம்புல நீர் சொத்து சுழ சுழற்சி அந்த நீர் சொத்து பேலன்ஸிங்க சுழற்சி கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து முத்து எனர்ஜி கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து அதை சீக்கிரமாக சரியாகிறதுக்கு இல்லை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு முத்து 
ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே நண்பர்களே நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்